a warm happy morning my dear boys lovely to meet you again this video gives you part 1 of the second lesson i can climb trees anymore by ruskin bond yes before we start with i'd like you to recollect the days when you tried climbing up a tree can you yes certainly i think that should have been a highly enjoyable thing to you am i right yes as long as i can remember climbing a tree was a thrilling childhood experience to us those days and we had a huge sense of accomplishment and pride when we did it all right besides this just think of the days or the occasion uh, if you have relocated to some new place or some new house recently uh in fact moving to a new house or a new place or a new city in childhood is really tough for kids and uh teens like you isn't it it gives you a sad feeling am i right well and uh, it just so happened that the narrator here ruskin bond experienced the same feeling in this prose too he is reminded of his uh, beautiful past that is his childhood days and uh, so he pays a visit to, uh, to his old house where he lived in with his grandmother when he was a very little boy when he was a young boy and uh, born search uh, raskin born searches for his good old days that has been forgotten with the passage of time yes so idu nama the lesson ku la poradhukku munadi நீங்கள் வந்து சின்ன வயசில் இருக்கும்போது மரம்லாம் ஏறிருப்பீங்க அதை கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள் அது எவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமான விஷயமாக இருக்கும் இல்லையா சின்ன வயசில் மரம் ஏறுறது ஒரு கஷ்டமாகவே ஒரு விஷயமாகவே இருக்காது நம்ம ஒரு ஹாப்பியாக ஒரு ஃபன் மாதிரி அது நம்ம எடுத்துப்போம் ரொம்ப ஜாலியாக பண்ணுவோம் நாங்கள் கூட எல்லோரும் வந்து யங் ஏஜில் அந்த ஒரு மரம் ஏறி அங்கே அது மேலேருந்து ஒரு குதிச்சோம் அந்த மாதிரி ஏறிட்டோம் ஒரு ஹைட்டுக்கு ஏறிட்டோன்னா அது ஏதோ பெரிய சாதனை பண்ண மாதிரி ரொம்ப பெருமையாக ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அது ஒரு அது ஒரு பக்கம் அண்டு அதே மாதிரி ஒரு வீட்டில் இருந்துட்டு நீங்கள் சின்ன வயசில் ஃபுல்லாக ஒரு வீட்டில் இருந்திருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ திடீர்னு ஒரு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிறீங்க வேறு ஒரு ஊருக்கு போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து என்ன செய்வோம் பழைய வீடு நம்மளுடைய சுற்றி இருந்த என்விரான்மெண்ட் அங்கே இருந்த மக்கள் இதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்வோம் கண்டிப்பாக அந்த நெய்பர்ஸ் அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ரஸ்கின் பான் கூட இங்கே வந்து அவர் சின்ன வயசில் இருந்த ஒரு வீட்டுக்கு நிறைய இயர்ஸ் அதாவது மிடில் ஏஜில் அவர் போவார் அது உங்களுக்கு பின்னால் டீட்டெயில் தான் தெரியும் ஸோ கொஞ்சம் ஏஜ் ஆனதுக்கப்புறம் அவர் என்ன செய்கிறாரு அந்த வீட்டுக்கு போய் பார்க்குறதுக்கு ஆசைப்பட்டு போவார் ஏன்னா அங்கே அவர் நிறைய நேரம் அவருடைய கிராண்ட் மதர் கூட அவங்க பாட்டி கூட அந்த நேரத்தை வந்து செலவழிச்சிருப்பார் ஸோ ரஸ்கின் பானோடைய சைல்ட்ஹுட் டேஸை பார்த்தீங்கன்னா அவ அவரோட ஆக்சுவலாக வந்து நிறைய டேஸ் வந்து அவங்களுடைய கிராண்ட் மதர் கிட்ட தான் அவர் வந்து கூட தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அந்த இடத்துக்கு அவர் என்ன திரும்ப திரும்ப போய் பார்க்குறதுக்காக அங்கே போகிறார் இது அந்த அந்த அதை பேஸ் பண்ண ஒரு லெசன் அதாவது சின்ன வயசில் நம்ம தொலைச்சி போன சந்தோஷம் அதில் நம்ம என்ஜாய் பண்ண விஷயங்கள் எல்லாமே காலத்தின் போக்கில் வந்து இப்போ உள்ள அந்த பரபரப்பான வாழ்க்கையில் மறந்து போயிடும் ஸோ அதை திரும்ப பழையபடி அவர் வந்து பார்த்து அந்த மெமரிஸை அந்த ஞாபகங்களை ரெக்லெக்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி என்ன செய்கிறாரு அவர் வந்து அந்த இடத்துக்கு போகிறாரு ஒரு வீட்டுக்கு போகிறாரு அங்கே அவர் என்ன பார்க்குறாரு என்ன மீட் பண்ணுறாரு யாரை மீட் பண்ணுறாரு அதுதான் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த லெசன் ஃபார் யூ இன் திஸ் யூனிட் Yes. Now this is Ruskin Bond. So let me first tell you about Ruskin Bond, the author of this uh, prose. And uh, Ruskin Bond is an eminent Indian writer of British descent. That is, he was born to a British father and an Anglo-Indian mother in Himachal Pradesh in India, in our country. Okay. And he has written... Uh, more than a hundred uh, children story books and also has won many awards for his unique works and he has also got the sahitya academy award in the year 1992 for his short story collections uh, called our trees still grow in dehra and he has written over 500 short stories as well as essays and poems and please remember his stories always uh, carry some messages or some moral lessons to the children 
and uh, he is uh, he was deeply attached to the dehra and most of his stories are, are inspired by the hills and valleys of uh, this region that is the dehra region that was a hilly place actually that is a hilly region and most of his works uh his stories are inspired by only the uh, region of this dehra and he was also awarded the padma shri award in the year 1992 for his contributions to uh, children's literature and uh, the blue umbrella a story a uh, tree still grow in dehra a flight of pigeons uh, the room on the roof or some of his notable works and the blue umbrella uh, short story that is a no uh, novel uh, was made into a uh, hindi film it was uh, shot as a hindi film and was also awarded the national film award for the best children's film in the year 2007 and uh, raskin bond is uh, 86 years old now and he lives with his adopted family in missouri in india this is enough about ரஸ்கின் பாண்ட் ஸோ ஆத்தர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா அவர் வந்து ஹி இஸ் அன் இந்தியன் ரைட்டர் இந்திய எழுத்தாளர் தான் பட் ஆங்கிலேய வம்ச வழியில் வந்த ஒரு இந்தியன் ரைட்டர் அவருடைய ஃபாதர் வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் அண்ட் மதர் வந்து ஒரு ஆங்கிலோ இந்தியனாக இருந்தாங்க அண்ட் அவர் வந்து அவருடைய ரைட்டிங்ஸ் எல்லாமே குழந்தைகளுடைய இலக்கியம் லிட்ரேச்சர் சில கிட்ஸ் லிட்ரேச்சர் சில்ட்ரன் லிட்ரேச்சரை வந்து பேஸ் பண்ண ரைட்டிங்காக தான் இருக்கும் ஓகேயா அண்ட் அவருடைய இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸ் அவருடைய நோட்டபிள் ஒர்க்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீ ஸ்டில் க்ரோ இன் தெஹ்ரா த ப்ளூ அம்ரெல்லா அ ஃப்ளைட் ஆஃப் பிஜன்ஸ் த ரூம் ஆன் த ரூஃப் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸ்னு சொல்லலாம் அண்ட் அவருடைய முக்கியமான அந்த ப்ளூ அம்ரெல்லாங்கிற ஒரு நாவல் வந்து ஒரு ஹிந்தி ஃபில்மாக எடுத்து அதை வந்து சில்ட்ரன்ஸ் பெஸ்ட் சில்ட்ரன்ஸ் ஃபில்ம் அவங்கிற ஒரு அவார்ட் வந்து நேஷ்னல் அளவில் தேசிய அளவில் நேஷ்னல் ஃபில்ம் அவார்டு அந்த இதுக்கு கொடுத்தாங்க இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் அண்ட் செவன் ஸோ அவருடைய ரைட்டிங்ஸ் மோஸ்ட்லி தெஹ்ராங்கிறது வந்து அவரோட நார்த்தில் உள்ள ஒரு பிளேஸ் ஓகே ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் உள்ள ஒரு பிளேஸ் அந்த இடம் வந்து ஒரு ஹில்லி ஏரியா ஸோ அந்த வேலிஸ் அந்த ஹில்ஸ் அது அந்த அது அது சம்மந்தப்பட்ட இம்பேக்ட் அந்த ரைட்டிங்ஸ் அவருடைய ரைட்டிங்ஸில் வந்து எப்போவுமே இருக்கும் எஸ் பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட் வித் லெட் இஸ் கோ த்ரூ த க்ளாசரி ஆஃப் த லெசன் இட் இஸ் தேர் இன் யோர் டெக்ஸ்ட் புக் இன் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஒன் ஐ ரீட் த வேர்ட்ஸ் கிவன் யோர் turn style a mechanical gate consisting of revolving horizontal arms fixed to a vertical post allowing only one person at a time to pass through hollyhocks a tall eurasian plant of the mallow family with large showy flowers colonel how will you pronounce this colonel a rank of officer in the army brigadier a rank of officer in the british army above colonel trapeze a horizontal bar hanging by two ropes and free to swing used by acrobats in a circus bougainvillea an ornamental shrubby climbing plant that is widely cultivated in tropics muttered to utter words in a low tone slithered slide or slip unsteadily on a loose or slippery surface pruning the act of trimming a plant bougainvillea an ornamental shrubby climbing plant that is widely cultivated in tropics we have seen that chiming making melodious ringing sounds typically to indicate the time Badrigas, a small Australian bird of the parrot family, often kept in a cage as a pet. Cranking, the act of turning a handle to start an engine. Sprightliness, lively and full of energy. Yes. Yes, now... take page number 28 i can't climb trees anymore 
by Ruskin Bond. Yes, I'll read the text now. He stood on the grass verge by the side of the road and looked over the garden wall at the old house. It hadn't changed much. The old house built with solid blocks of granite wasn't altered at all. But there was a new outhouse and there were fewer, fewer trees. He was glad to see that the jackfruit tree still stood at the side of the building uh, casting, uh, casting his uh, shade on the wall. Yes, he now, uh, let us see the first few lines of this first paragraph. He stood on the grass which by the side of the road. So now he refers to uh, the author Ruskin Bond here. You understand? So the author has written this lesson. The Ruskin Bond has narrated this story. His, uh, childhood experience has been narrated here by him. So he refers to uh, the narrator here and he stands on the grass verge. Grass verge means verge means edge. So he stands on the grass edge of the road. See here. Here he stands. And he looks over the garden wall at the old house. So this is the garden wall. So from Now he is looking over the garden wall at the old house and it has got no changes in it. So it is it hadn't changed much and it is an old house built with granite uh, uh, solid uh, solid means strong solid blocks of granite here and it has no changes in its appearance along with it there is a new outhouse. So there is one change here there was a new outhouse what do you mean by outhouse here a small building near the main house so there is an outhouse there and there were few year trees and there are only few year trees now yes and he was glad to see that the jackfruit tree still stood at the side of the building casting its shade on the wall so he is very happy to see that his favorite uh, jackfruit tree is still there at the side of the building throwing its uh, uh, casting meets throwing so uh, throwing its shade on the wall so now this is the first paragraph uh, given there so the author in the Raskin Bond in the Pako Nin in the grass wedge in the edge in the Pako Verge Pakatla Nin our in a Pakara in the roadside Lerendu or a garden wall in a Sera, Yeti Pathetrakra or Vida Pathetrakra, Syria and the Vida Pathetrakra in the wheat lavanda, our Katharina Varico, Romba changes ill, alterations from the way ill. It was not altered Abdina, other lavanda, Matrangal Jastia, the ill, and it was built with solid. Uh, blocks of granite, granite terkalala cut up at the weed. And the Pudusa Pata the Enana, our Enesera or new outhouse Matu Pudusa Pakra, outhouse Gradi Enadana, Ninga Pathra Pinga, or weed Pakatla, Chinada or building a court shed Mari, Sinada, Katilpanga, other than outhouse. So a pretty or a Chinada or house circle, outhouse circle, and could away Kunjo Marangalu, Irka Marangal Kunjo Koranjir Kavada. And, but he was glad to see that the jackfruit tree still stood there. So, Anala, our Kondu, our Sandoshamana Vishio, glad, na, happy, is, uh, he feels happy. Edika, our Sandosha Padarana, our Kupidicha Mana, or jackfruit tree. Idida, Ulkateriole, Pala Maram. So, other jackfruit tree, and the Arthala, you know, Erika, Adoda Nedal, Adoda compound la Vildramari, and the Savutla Vildramari, Adi, you know, and the Arthala, and a Sanjit Rika, and a trick. Now see the second paragraph. He remembered his grandmother saying, a blessing rests on the house where the shadow of a tree falls. And so, the present owners must also be receiving the tree's blessings. At the spot where he stood, there had once been a turnstile. And as a boy, he would swing on it, going round and round until he was quite dizzy. Now the turnstile was gone, the opening walled up. Tall hollyhocks grew on the other side of the wall. Yes. Now, while he is uh, standing like this, while he is standing here, this side. 
so while he is standing like this and watching the uh, house he is remembered of his granny saying uh, what is the saying there a blessing rest on the house where the shadow of a tree falls that must be that might be a superstitious uh, belief of the uh, locals there and the, but the meaning is if the shadow of a tree falls on a house then the house will be a blessed one uh, she has uh, she has this idea the granny has got this idea that uh, if the shadow of some tree falls on the house there then the house must be a blessed one and but uh, uh, because uh, now uh, this might have been said uh, since trees are very important to us one thing and it gives us a shade and also yields uh, as fruits isn't it so now the narrator is uh, he, he thinks that the present owner must also should uh, receive the same blessings uh, like this and one important thing i would like you to uh, tell you uh, remind you here is as i told you the stories of uh, ruskin bond always carry some uh, messages to the kids isn't it so here also uh, there is a message for you now for as we all know uh, trees are being cut down every day at a rapid pace isn't it but um, is that uh, good or is is that is that uh, fair to cut trees no not at all isn't it so it is really unfair to cut trees which are our good friends and uh, they ask us nothing in return isn't it so always plan uh, try to plant a tree plant a tree in your lifetime so that your uh, next generation will also get uh, fresh air to breathe and that is definitely a uh, uh, definitely a blessing to us isn't it to people right okay now at the spot where he stood there had once been a turnstile so uh, there where he was standing uh, right then there was a turnstile what do you mean by turnstile you can see the picture this is turnstile that is a kind of gate that allows one person uh, only one person to pass at a time you should have seen this mostly in parks i guess Uh, when you enter some amusement parks you will be stopped and permitted to enter it only through the uh, turnstile but uh, the these are security turnstiles which control the crowd in public places isn't it but here our uh, narrator uh, used this kind of turnstile see here he has enjoyed swinging on it going round and round till he felt dizzy dizzy means quite a uh, giddy uh, like unsteady so now he finds it uh, this turnstile missing there and on the other side of the wall there are some uh, and that uh, turnstile is gone and instead of that see so there is a gap here isn't it the turnstile is removed and uh, all the uh, the gap there is closed by filling it with uh, some stones or bricks here and also holly hocks again this is this is a picture of holly hocks that is again a showy flower so he can see on the other side of the wall there are some showy flowers called this holly hocks so in the second paragraph la ivare abdi ninnu irukumbodhu and watch pannite irukumbodhu and veeta paathite irukumbodhu thidirna avarku avanga grandmother avanga paati sonnadhu yabagam varum enna solirpaanga abdina avanga and the marathodeya nelal vandu or marathodeya nelal vandu and the veetu mele vilunduchu nu sonna and the veetukku or ena irukku or aashirvadam irukku so or marathoda nelal endha veetla viludho anga kandipa ena irukku aashirvadam irukku appdi solla andha party solirpaanga appo adha avar yosichu paakumbodhu oh appo adanal ipo irukra andha ipo shade vilundhu tha irukku avar paakumbodhu andha marathoda nelal anga vilundhu tha irukku appo avar nenichikkar present owners ku kuda indha tree oda blessings kadaikum la appdina avar yosichikkar அதே மாதிரி அந்த இடத்துல அவர் நின்று பார்த்து இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு டேர்ன் ஸ்டைல் இருந்துச்சு டேர்ன் ஸ்டைலுங்கிறது ஒரு 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 ஆள் வந்து ஒரு ஒருத்தர் தான் அந்த வழியாக ஒரே டைமில் ஒருத்தர் தான் போக முடியும் நிறைய பேர் போக முடியாது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பாக்ஸ்லலாம் இருந்திருக்கோம் இருக்கும் ஸோ அதுதான் அதை வந்து என்ன செய்வார் இவர் வந்து 
இப்போ அந்த அந்த டேர்ன் ஸ்டைல் அந்த இடத்துல மிஸ் ஆகிருக்கு அதை என்ன செஞ்சுருக்காங்க இந்த இடம் இந்த கேப் அதை எடுத்துகிட்டு வால்ஸ் வச்சு அதை பிரிக்ஸ் வச்சு கல் வச்சு என்ன செஞ்சுருப்பாங்க அதை ஃபில் பண்ணி அதை கம்ப்ளீட்டாக அடைச்சிருந்துருப்பாங்க ஆக்சுவலாக அவர் இந்த இதில் சின்ன பிள்ளையா இப்படி சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது என்ன செஞ்சுருந்துருப்பார் குழந்தையாக இருக்கும்போது அதில் சுற்றி 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 விளையாடிருப்பார் கிட்டது அவர் அப்படி விளையாடும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தலை நமக்கு சுற்றுற மாதிரியே இருக்கும் ஸோ அது ஒரு விளையாட்டு மாதிரி குழந்தைகளுக்கு தோணும் அவரும் அதை மாதிரி என்ன செஞ்சுருப்பார் விளையாடி இருந்திருப்பார் அதே மாதிரி அப்படி இங்கேருந்து அவர் பார்க்கும்போது காம்பவுண்டுக்கு அந்த சைடில் உள்ள அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு இந்த மாதிரி ஹாலிஹாக்ஸுங்கிற இந்த ஃப்ளார்ஸ் இருக்கிறத வந்து என்ன செய்கிறாரு அவர் பார்க்குறாரு ஒரு ஆர்னமெண்டல் ஃப்ளார் ஒரு அழகான பூச்செடி பூ செடி அதை என்ன செய்கிறாரு அதை அவர் பார்க்குறாரு த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ இப்படி தான் இங்கேருந்து தான் அவர் பார்ப்பார் அப்போ அந்த காம்பவுண்ட் குள்ள என்ன செய்கிறாங்க பார்க்கும்போது இந்த ஃப்ளாஸ் இருக்கிறது அவருக்கு என்ன செய்யும் தெரியும் நவ் வாட் ஆர் யூ லுக்கிங் அட் இட் வாஸ் அ டிஸ் எம்பாடிட் பாய்ஸ் அட் ஃபர்ஸ்ட் மொமெண்ட்ஸ் லேட்டர் கேர்ள்ஸ் சுட் ஃப்ரேம் பிட்வீன் டார்க் ரெட் ஹாலி ஹாக்ஸ் ஸ்டாரிங் அட் த மேன் ஷி வாஸ் ஒன்லி டுவெல் ஆர் தேர்ட்டீன் வித் லைவ்லி ஐஸ் அண்ட் லாங் பிளாக் ஹேர் I am looking at the house. Is it yours? He asked. No, it's my father's. Why? Do you want to buy it? And what does your father do? He is only a colonel. Only a colonel? Well, he should have been a brigadier by now. The man burst out laughing. It's not funny, she said. Even mommy says he should have been a brigadier. So it was on the tip of his tongue to make a witty remark perhaps that's why he is still a colonel but he did not want to give offense they stood on either side of the wall appraising each other yes so now uh, the narrator observes all these standing uh, all these things by standing here this side so uh uh he observes all these things here around uh, while losing himself in the flood of his memories suddenly a little girl uh, like uh, he is hearing a voice alone this embodied means lacking uh, obvious physical source you can hear only the voice but you cannot see the uh, person so he hears only the voice of a little girl uh, of a girl and suddenly a little girl around 12 to 13 comes to the gate and ask him the reason for staring at her house now he says that he was looking he was just looking at it and asked her if it was hers and the girl replies funnily here says no it is my father's now she gives an odd uh, reply here saying that it was her father's and she asks him if he has got any idea of buying it now the narrator inquires about her father also and what he was doing and for this question also the girl answers very strangely she says that he is only a colonel see he is uh, only a colonel only he is now the narrator is shocked uh, by the reply of this uh, girl little girl because colonel is a higher rank uh, he is a uh, as you you have been given here you can see the meaning of colonel a rank of officer in the army so he is already a colonel but still the girl says that he is just only a colonel and so here the word uh, only uh, shows a kind of disappointment in her voice and her statement but the narrator is excited to know why she says so and when he asks uh, for the explanation again she says that he should have become a brigadier that is a senior rank above uh, the level of colonel right so he should have uh, become a brigadier by then she says now the narrator uh, laughs on hearing this the little girl immediately she says it is not a matter to be laughed and even his ma- her mother uh, has said so he uh, she has also expected him to be a brigadier by then so now uh, this appeared uh, on his mind like uh, this that is why he is still a colonel he it is there on the tip of his tongue to make a, a witty remark that is why he is still a colonel so witty is again uh, funny or a humor a humorous statement uh, like that but still he doesn't want to uh, annoy her or make her get angry 
and uh, so he doesn't say anything like that and uh, they are standing like that on uh, either side of the wall and trying to see here they are standing here on either side of the wall and they are trying to oh, appraising means uh, judging each other or assessing each other yes so if you are looking at the hollyhocks and you are looking at the hollyhocks and you are looking at the hollyhocks and you are looking at the hollyhocks டிஸ்எம்பாடினா அதுதான் அதாவது நம்ம ஃபிஸ் அப்பியரன்ஸ் இருக்காது ஒரு ஆளுடைய ஆள் யாருமே தெரியவாது ஆனால் சத்தம் மட்டும் கேட்குது யார் நீங்கள் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி சத்தம் மட்டும் கேட்குது அப்புறம் கொஞ்சம் செகண்டில் என்ன ஆகுது மோமெண்ட்ஸ் லேட்டர்னா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஒரு குட்டி ஒரு ஒரு பொண்ணு என்ன செய்கிறா வந்து நிற்கிறா அவன் அந்த கொல அந்த கேர்ளுக்கு என்ன ஏஜ் இருக்கும் டுவெல் ஆர் தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் தான் இருக்கும் Uh, with lively eyes lively means full of energy very active eyes this girl seems to be very energetic so romba thuru thuru nu oru girl a irukra long black hair irukku abadi vandha enna seira nenu kekkra ode avar solraru na summa da paathirukken idu ungulla da abdin kekkra veedu ungulla da ma abdin kekkra odane andha girl enna solra illa illa enga appa ode idu abdingra odane solitte enna kekkra neeya andha veeta vaanga poringla abdi solli kekkra உடனே அவர் கேட்குறாரு இல்லை இல்லை நான் வாங்க வரலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அவங்க அப்பா என்ன கே அப்பா என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்குறாரு அதுக்கு அவர் சொல்கிறார் ஹீ இஸ் வன்லியா கேர்னல் கேர்னல்ங்கிறது சீனியர் மில்ட்ரி ஆஃபீஸர் ஸோ ஒன் ஆனால் ஸோ மில்ட்ரி ஆஃபீஸர் ஒரு சீனியர் மில்ட்ரி ஆஃபீஸராக அவங்க அப்பா இருக்கும்போது கூட அவர் சொல்கிறது என்ன சொல்கிறாருன்னா ஹீ இஸ் ஒன்லியா கேர்னல் அப்படிங்கிறார் அவர் சாதாரண ஒரு கேர்னல் தானுங்கிற மாதிரி சொல்கிறார் உடனே கேர்னல் உடனே அவருக்கு ஷாக் ஆகிரும் ஸோ ஒன்லியா கேர்னலா அப்படின்னு அவர் ஒரு ஷாக்கிங்காக கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த கேர்ள் சொல்கிறா இல்லை அவர் வந்து இப்போ பிரிகேடியராக இருக்கணும் ஸோ நேரத்துக்கு அவர் வந்து பிரிகேடியராகவே ஆயிருக்கணுங்கிறார் பிரிகேடியர் யாருன்னா கேர்னலுக்கு முந்த மேலே உள்ள ஒரு அடுத்த மேலே உள்ள ரேங்கில் உள்ள ஒரு ஆஃபீஸர் ஸோ அந்த அவர் வந்து அப்படி சொன்ன உடனே அவர் என்ன செய்கிறாரு நேரேட்டர் சிரிச்சிடுறாரு சத்தம் போட்டு சிரித்த உடனே அவர் சொல்கிறார் இட் இஸ் நாட் ஃபன் இது ஒன்றும் சி வேடிக்கையான விஷயம் கிடையாது சிரிக்கிறதுக்குள்ள வஷ விஷயம்லாம் கிடையாது அம்மா கூட சொல்லியிருக்கிறாங்க அவர் எங்கள் அப்பா நேரத்துக்குள்ளே பிரிகேடியராக தான் ஆயிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் சொன்ன உடனே அவர்கிட்ட ஆன் த டிப் ஆஃப் த டாங் அவருக்கு கிட்டத்தட்ட நாக்கு நுனியில் அது வந்து நிற்குது என்ன சொல்ல வராருனா ஒரு விதி ரிமார்க் ஒரு நகைச்சுவையான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறதுக்கு அவருக்கு வந்து வந்துருச்சு அவர் கிட்ட வந்து அப்படி நிற்குது ஆனால் அவர் சொல்ல மாட்டேக்கிறார் என்ன சொல்ல வராருனா ஓ உங்கள் அம்மா ஆசைப்பட்டாங்களா அதனால தான் இன்னுமே அவர் அவ அவர் வந்து கேர்னலாகவே இருக்கிறாரு பிரிகேடியராக அவர் இன்னும் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா ஆசைப்பட்டதுனாலே அவர் இன்னும் அவர் கேர்னலாகவே இருக்கிறாரு அடுத்த ரேங்குக்கு அவர் இன்னும் போகலை போல அப்படின்னு சொல்ல வராரு ஆனால் கூட அவளுக்கு வந்து அதை சொல்லி அவர் அந்த பொண்ணை வந்து கோபப்படுத்தவோ இரிட்டேட் பண்ணவோ இன்சல்ட் பண்ணவோ அவர் வந்து என்ன செய்யலை விரும்பலை ஸோ அதை அப்படி சொல்லாமல் அவாய்ட் பண்ணிடுறாரு திரும்ப ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த காம்பவுண்டுக்கு இந்த சைடும் இந்த சைடும் இந்த அவர் நேரக்டர் இங்கே நிற்காருன்னா இந்த சைடு உள்ளே அந்த கேர்ள் நிற்பா நின்று என்ன செய்கிறாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அவங்க வந்து இவர் எப்படிப்பட்ட ஆளாக இருப்பாருன்னு அந்த பொண்ணும் அவரை வந்து ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவா அதே மாதிரி இவரும் அந்த குழந்தை பேசும்போது அந்த பொண்ணு பேசும்போது இது இந்த குழந்தை எப்படி பட்ட கேர்ளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத அவரும் என்ன செய்வார் புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவார் எஸ் Uh, it's almost time now let's stop here and continue this uh, lesson next week till then just take care of uh, yourselves my dear boys thank you